Alamin mo kung bakit nagaganap ang engine blow-by ng isang makina. Karaniwan, ang blow-by ay namumuong pressure na lumalabas sa piston rings papuntang crankcase. Ito ay nagsa, nagsisimula sa pamumuo ng carbon sa pinaka-top cream groove kung saan nasusunog ang langis at ito ay nagpo-produce ng ring deposits at nagdudulot ng pag blow by tungkol ito sa bulb seal may nagtanong sa akin ang engine bulb seals ba ay nagdudulot ng isang pag blow by ng makina may kaunti lamang na dumadaan na langis sa valve seal at sa guide at ito'y nasusunog sa exhaust. Ngunit, hindi ito nagdudulot ng pagkablobay ng makina. Ipapaliwanag ko kung bakit. Yung arrow number one, yan ay papuntang intake o kaya exhaust. Ipagpalagay na. Walang mamumuong pressure sa loob kahit pa may singaw ang engine valve. Kapag ang valve seal nagkasingaw, tutulo lamang ang langis papuntang exhaust at doon susunugin. Yun nga lang ang tinatawag na oil consumption. Advantages of piston rings to get a maximum compression to minimize engine blow-by. Paano nagaganap ang isang engine blow-by? Mapapansin nyo yung tinuturo ng blinker arrow. Yan ang mga pressure na lumabas sa piston ring. Nagaganap ang pressure during power stroke at compression stroke. Nagaganap ang blow by minsan sa pagkakamali ng isang mekaniko. Sa pagbubuo ng makina, may naputol na piston ring o kaya yung gap ng piston ring hindi na recheck at malaki ang gap ng piston ring ganun din sa piston side play ang tawag sa piston side play ay piston slap maririnig yama malamang yung piston slap kapag naka idle ang isang makina meron kang maririnig na plopping sound Ituturo ko sa inyo paano malaman ang plus plopping sound at kung anong silinder. Dito makikita kung maayos ang pagkakalagay ng isang piston ring ng isang makina. Nakasiling ang buong silinder. So walang posibilidad na lumabas na pressure. Pansinin niyo ang top groove kapag walang side play. Siguradong walang lalabas na pressure papuntang crankcase At ganun din sa second group Sa illustration na ito Yung pressure na tinuturo ng aro Kapag may pressure yung piston ring mapapansin nyo Tinutulak sa wall ng silinder Kapag sufficient Ang clearance ng piston ring Walang magaganap na engine blow-by ang clearance na kinakailangan ng piston ring side play ay 0.003,000 of an inch. Dito naman sa end gap 
ng pistol ring. Kapag malaki ang NGAB, posibilidad may magaganap na engine blow-by. Bakit nangyayari ito kapag naputulan ng pistol ring? Kasi minsan hindi tayo gumagamit ng tamang special tools ng pangkabit ng piston ring. Ngayon kapag pinasok yan sa loob ng cylinder wall, akala mo okay na. Kaya dapat double check. Ang lumang injector at matagal ng injector, nagdudulot ba ito ng engine blow-by? Ang sagot, siyempre hindi. Ito ang mga causes ng engine blow-by. Una, sobrang gap ng piston ring. Hindi pantay ang pagkakaputol ng piston ring. Malaki ang side play ng piston ring. Yung overlap ng oil ring. Panlima, mayroong piston slap. Ito ang tinatawag na piston seizures. Nag-overheat ang isang makina. Ito yung tinatawag na PCB, positive crankcase ventilation. At ang oil separator. Palagi niyong lilinisin at check upin ang mga yan. Mapapansin niyo rito ang galaw ng langis kapag maganda ang siling ng piston ring. Walang po, uh, maakyat na langis papuntang combustion chamber. Yung nai-scrap ng oil ring na sobrang langis ay lumalabas sa likuran ng piston. Ito yung pag-transfer ng init mula sa top ring, second ring, at sa oil ring. Mas pinakamainit ang pinaka-top ring. Uulitin ko. Kapag maganda ang clearance ng piston ring, mas mataas ang compression ratio ng makina. Mapapanood nyo rito paano malaman ang ticking noise. Put it, put it. Other side. Okay. Okay, another one here. Due to non-availability of the micrometer, I use filler gauge Only this side. to measure the piston side play. See, this is number number two. Number one. The blinker arrow pointed front of the engine. Don't move. Where is this? Yes. Okay. 
Ito yung mga tools na dapat gamitin kapag kumukuha ng size ng piston at saka cylinder wall bore outside micrometer at inside micrometer. Meron ka rin use bore micrometer. May dial indicator micrometer. Ang clearance dapat ay 0.002 2,000 of an inch or 3. Kapag magsusukat ng piston side play, alisin ang lahat ng piston ring hanggang oil ring. Diyan, napakalino ang sinasabi dyan. No? Piston rings maintain gas compression. Dito sa susunod na illustration, mapapansin nyo ang iba't ibang type ng piston rings. Uulitin ko, kung magsusukat ng gap ng piston ring, wag sa itaas. Diyan sa pinakailalim ng cylinder wall, doon ka magsukat ng gap ng piston ring. Para malaman mo ang talagang gap ng piston ring. Ang piston ring ay may dotted mark. Ibig sabihin, yun ang position ng top. Hindi mo pwedeng balik ta rin. At iwasan mag-overlap ang, ang piston oil ring. Ito yung kadalasan problema ng mga hindi gumagamit ng SST. Service Special Tools. Ugaliin gumamit ng piston is ring uh, installer or piston ring compressor. Kapag nag-oversize ba ako ng piston, lalakas ang power? Oo naman. Pero lalakas ka rin sa gas. Oversized piston, there is a mark of uh, 0 0.50, 0 0.75, and the last is 1.00. If you will check the standard size, it only shows STD. It shows here the list of uh, standard and the oversized piston. Here is the formula. How do you measure a circle? And the diameter of the piston, the inside the diameter of the cylinder. Different settings of piston rings. There are so many different settings of piston rings. There is, they call it by degrees. And uh, some of the piston have uh, four piston rings. And uh, there is an additional of uh, oil ring, uh, particularly the diesel engine. There are uh, extra uh, piston oil ring. Now, if you are doing an overhauling engine, if you are a beginner or a novice, do not hesitate to ask your friends or a well-experienced uh, technician or the expert to avoid to minimize back job. You know, you know what I mean. Speaking of internal engine parts, particularly installation or completion, should be proper specification proper torquing and clearances do not pass practicing the used words of uh, I will try you will try meaning meaning you are not sure what you are doing doubtfulness 
is not a good attitude when uh, completion of internal parts. If you got a mistake, that is a rep repeatable job, waste of time, waste of energy, you know, you will suffer repeatable job, waste of time, and uh, labor, and the cost of the parts, spare parts, and lastly, increase expenses. Paano mag-diagnose ng engine piston slap? Hayaan nyo lang umaandar ang makina. Halimbawa, 4-cylinder. Unang gagawin nyo, hindi nyo malaman kung nasaan ang ingay. Either number 1, number 2, number 3, o number 4. Cylinder. I-disconnect lang ang spark plug wire. Kapag nawala ang ingay, ibig sabihin, uh, yun na yung piston slap. Kapag hindi na wala, hindi pa yon Lumipat ka ng ibang silinder. Kung diesel engine naman, luwagan mo lamang ang injector nozzle pipe kahit saan o kaya dun sa may injection pump. Kapag naluwagan mo na at nawala ang ingay, doon na yon sa silinder na yon Kapag hindi na wala, lumipat ka ng ibang silinder. Ganun lang, kadali. Kapag walang perang may are, uh, payuhan ito na gumamit ng ticker oil. Baka sakali. Salamat po. God bless.